press the bell button now ellarigu nanna namaskaragalu snehitre harvest success academy ya 16 ne dinada online product training ge ellarigu swagatha nanu dr manasa nayak harvest success academy ya product trainer ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಮ್ ಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಹಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ಟರ್ ಎಮ್ ಐ ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯೂರಿ ಫ್ಲಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನಿದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬರ್ದಿರೋ ತರ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಯಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೇವೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಆ ತರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಯೋಗ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೈನಿ ಫೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸದಾ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಮಲ್ಟಿಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೋಗವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂರಿಫ್ಲಶ್ ತ್ರೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಫ್ಲಶ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಥೈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇರೋ ಅಂತ ವೆಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೋಗವನ್ನ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸಿ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಗೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಗೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ನ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಗೋ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇದ್ರ ಇದು ಯಾರ ಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಫಲ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಬಿ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಹ್ ಓದಿ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಲ್ವತ್
ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಿದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಡಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಅವರು ನಾವು ಅವರ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವೆಯ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅವರ ಏಜ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹೈಟ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮೀರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರ್ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏಜ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ವಯಸ್ಕರು ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೋ ಹೆಂಗಸ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡಸ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ 
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳುತ್ತಂತೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಯೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂನು ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬರತ್ತೆ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬರತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾತ ಅಜ್ಜನ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮುಂಚಿಂದಾನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಬೇಸೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನ್ನೆನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯೂಶಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಡ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಯೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ತಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಲೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಿರೋ ಅಂತ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಇರೋ ಅಂತ ಡಯೆಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಡೈಲಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಲಕ್ರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಶನ್ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ
ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಓದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಥೈ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ ಏನಿದೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಬೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಟಕ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಬೇಸು ಓವರ್ ವೇಟು ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಸಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಅದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫುಡ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಗೋತೇನೆ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಬೇಡ ಅದು ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗು ಯೋಗ ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಒಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನೀವು ಶರೀರದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಓವರ್
ಸೊ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದ್ರ ತನಕ ಇದ್ರೆ ಒಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬೇಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಮೂವತ್ತೈದ್ರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಯಾಬ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಐ ಮೇಲೆನು ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಲ್ತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಒಬೇಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಪೋಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಪಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಏನು ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ರಜೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಡೇ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಗೆ ಈ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದನ್ನ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ್ ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ತರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಶೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಪುನಃ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಲಿಪೋಸಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್
ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಆ ಹಸಿವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಫ್ರೀ ಫೀಲಿಂಗ್ ನ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪೆಟೈಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಗುನು ಆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಶ್ ಡಯೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ ವೇಟ್ ಗಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಬೊಜ್ಜುತನ ಏನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಆಹಾರ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಗೂನು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು ಬಹಳ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ ಏನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಅದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏರ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿರ ವೇಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರು ತಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ದು ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಸೈಲಿಯಂ ಹಸ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಲಿಯಂ ಹಸ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೈಲ
ಈ ಸೈಲಿಯಂ ಹಸ್ಕು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪಟೈಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಟೀ ಕ್ಯಾಟಚಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ನ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಸ್ ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಏನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಜಿ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಚಿನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಇರೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಚಿನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಜೆನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಗಾರ್ಸೀನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರಿಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಸೀನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗಾರ್ಸೀನಿಯಾ ತಗೋತೀರಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆರಟೋನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗುಗ್ಗುಲು ಗುಗ್ಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗುಗ್ಗುಲುಗೆ ಮೇದೋಹರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇದಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮೇದೋಹರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಸೊ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇದೋಹರ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಗುಗ್ಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಬೆಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಕ್
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹರಿತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಇಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿನು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ದಿರೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಕಟು ಪೌಡರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ತ್ರಿಕಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಏನಿದು ತ್ರಿಕಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈಡ್ ಡಿಂಜರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರದ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದು ತ್ರಿಕಟು ಪೌಡರ್ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಓದ್ದಾಗ್ಲೂನು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಯೋಗವಾಹಿ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಿಪ್ಪಲಿನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬಯೋ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೀಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿನು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂನು ಈ ತ್ರಿಕಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಏನೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತ್ರೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮಲ್ತಸ್ ಪೌಡರು ಮೇಥಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೌಡರು ಮತ್ತೆ ವಿಡಂಗ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿಂದನು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಮೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೇಥಿ ಸೀಡ್ಸು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಹ್ ಊಟಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ತಗೋಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಗೋ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅಥವಾ ಡಯಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೆದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ನ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲಾ ಡೆಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಅಹ್ ಅಂಶನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ನೀವು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ಆದ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ತರಹದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರ ಆನ್ಯುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ದು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾವಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನಿ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯುನೋ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫಿರುಲಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಾ ಲೈಫ್
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಲೈಫ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ನಾಯರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲಾರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಥ್